Всем привет! Сегодня хочу э, поговорить о тулах, которые мы используем при продвижении сайта, в том числе нашего сайта, клиентских сайтов. И многие из этих тулов, они сохраняют огромное количество времени. Самое интересное, в этом же видео поделиться любимыми тулами Пол Андредевера, который работает в компании, оценивающейся 54 миллиарда долларов, и он там курирует SEO направление. Многие из его тулов тебя точно удивляют потому что они бесплатные и ты можешь ими пользоваться прямо сейчас ну а я хочу э, вам рассказать что мы в свое время собрали огромный список тулов потому что э, нам необходимо ими пользоваться мы оценивали их э, э, качество цены и множество бесплатных тулов в нашем списке если ты откроешь наш сайт э, выберешь э, утилиты э, ты можешь увидеть множество тулов в том числе и тулы которые создаем мы э, мы их используем для своего продвижения, а также используем множество других тулов. Там ты увидишь и описание, и оценки, и стоимости. Я думаю, многие из этих тулов очень популярны. Некоторые менее популярны, но они не менее важные. Поэтому изучай этот список на нашем сайте. И выбирай свои любимые тулы. А сейчас я покажу мое интервью с Полом Андре Девера, в котором ты узнаешь любимые тулы, которые действительно необходимо пользоваться при продвижении сайтов. Бесплатные SEO-инструменты в 2021 году. Анатолий, какие бесплатные инструменты для SEO ты используешь? Я использую кучу инструментов, реально много разных инструментов, но это не значит, что я использую их все время. Думаю, что лучше те, где вы можете перепроверить данные вручную, но тулы предоставляют больше информации, которую вы не сможете собрать самостоятельно. И это реально экономит время, когда вы анализируете данные с помощью инструментов. Сегодня сложно заниматься оптимизацией, не используя тулы. Конечно, и у меня есть свои любимые. Если вы откроете мой сайт и нажмете на раздел SEO инструменты, вы можете получить огромный список тулов, 85 из которых бесплатные. Вам не обязательно использовать все эти инструменты, просто выберите самые важные для себя. Пол, а на твой взгляд, какие инструменты наиболее важные для SEO? Мой любимый бесплатный инструмент – это сам Google. Использование собственной функции поиска Google – отличный инструмент для поисковой оптимизации. Вы можете выполнить поиск по основному ключевому слову и посмотреть, что показывает выдача. Потому что люди именно так спрашивают, и это нужно учесть. Вы можете посмотреть связанные ключевые слова, чтобы включить их в свои подзаголовки и создать семантически связанный фрагмент контента. Так что Google – мой инструмент номер один. И сначала использую именно его, когда занимаюсь SEO. Мой второй любимый инструмент – это Google Аналитика или, возможно, Google Search Console. Я не могу сказать, какой из них лучше, они оба великолепны, потому что Google Search Console предоставляет много информации о ваших технических проблемах и позициях в рейтинге. А Google Аналитика делится информацией о поисковом трафике, общем трафике, ссылках, поведении и намерениях пользователей. Да, важно знать эти инструменты. Просто поищите в Google курсы по этим инструментам, изучите их, потому что это очень помогает. Даже я сам прошел такой курс много лет назад и уже забыл про некоторые функции, и когда решил их найти, то не нашел. Так что лучше пересматривать курсы раз в несколько лет. Нет. Таким образом вы будете знать всю актуальную информацию по функционалу и сможете использовать в работе. Это мой способ изучения. Или вы можете использовать некоторые YouTube-каналы, чтобы найти подходящих для вас учителей. Сам Google предлагает несколько курсов для продвинутых и для начинающих пользователей. Вы можете взять старт с начального уровня уровня и узнать все о Google Аналитике. Или воспользуйтесь поиском на YouTube, чтобы узнать про Google Search Console. Пол, что ты думаешь об этих инструментах? 
У Google есть много инструментов, которые ты пропустил. Два из них это Google Тренды и Google Планировщик. Используйте поиск в Google Трендах. Если вы зайдете туда и введете определенный запрос или отдельное ключевое слово, то сможете посмотреть тенденции по нему в вашем регионе и по всему миру. Или просто увидеть связанные тенденции, которые стремительно набирают обороты. Вы знаете, что есть люди, которые больше ищут какие-то конкретные вещи. Так что вы можете найти несколько интересных тем для поиска и отследить их тенденции с помощью Google Трендов. Другой инструмент — это планировщик ключевых слов Google. Если у вас есть учетная запись в Google для отслеживания платного поискового трафика, то вы можете использовать планировщик, чтобы узнать, по каким ключевым словам люди делают покупки, насколько это дорого, и увидеть объем трафика. Поэтому это те два бесплатных инструмента от Google, которые вы должны обязательно добавить в свой арсенал SEO. Анатолий, сколько еще других инструментов ты используешь? Да, я использую также многие другие инструменты. На что мне нравится в Google Трендах, вы можете узнать некоторые ключевые слова, на которые нужно обращать внимание в разное время года, например, летом или зимой. И SEO лучше начинать заранее, потому что, например, если вы хотите продать рождественские подарки, вам следует начать подготовку с лета. Это оптимальное время, чтобы создать ценный контент и заниматься его продвижением. И мой второй. Хорошо, не второй. Следующий мой любимый инструмент. Моя команда создала его. Это анализатор качества заголовков. С его помощью вы можете проанализировать свои заголовки и описания. Мы потратили некоторое время на создание этого инструмента. Взяли идеи с исследования HubSpot, исследования МОС, исследования Бэклинка и многие другие. Потом мы объединили всю эту информацию и создали создали данный бесплатный тул. Потому что, когда вы пишете заголовки и описания, для многих страниц вы можете забыть о соблюдении их качества и полезности. Используя наш тул, вы можете проанализировать все заголовки и описания на своем веб-сайте и подумать, как вы можете предоставить вескую причину для перехода. Потому что 80% людей пропускают и не открывают скучные заголовки. Это означает, что даже если вы создаете ценный, качественный контент, но ваш заголовок не дает повода для открытия этого контента, вы можете потерять 80% людей. Я оставлю ссылку на этот инструмент в описании ниже. И когда вы пишете свой заголовок, тул показывает вам оценку в баллах. Так вы можете проанализировать результат и получить некоторые советы, что нужно сделать. И дело не только в длине. Могу рассказать, зачем мы создали это ту, потому что, например, если мы сравним с некоторыми другими инструментами, которые доступны онлайн, с тем же Screaming Frog, то вы знаете, что они обычно подчеркивают длину. Точнее, вам нужно написать только 60 символов или около этого. Кто-то ставит лимит в 70 символов. Но они забывают об использовании сильных слов. Например, я обычно их беру из платного поиска. Просто перейдите в Google, введите ваши ключевые слова, и вы иногда можете взять все описания и заголовки из платного поиска. Потому что платные маркетологи знают, что важно указать вескую причину для перехода к их контенту. Если они этого не делают, люди не нажимают и они платят больше за клик. И Google не делится таким контентом. Да, и почему Google должен делиться этим контентом, если он никому не интересен. Пол, расскажи еще о каких-то инструментах. У меня есть два плагина для браузера, которые я постоянно использую. Это бесплатные плагины для Chrome. Я использую плагин Keywords Everywhere, который вы можете установить в своем браузере Chrome. Также вы можете увидеть стоимость за клик и объем определенных ключевых слов, которые появляются прямо в браузере. И он показывает объем поиска на YouTube. Так что Keywords Everywhere это отличный плагин для использования, и он бесплатный, но также есть платная версия для него. Еще один плагин, который мне нравится использовать, это SEO Ruler. SEO Ruler — это еще один способ легко и просто увеличить количество ключевых слов, исследовать их, извлекать, если вы хотите очистить некоторые элементы в результатах поиска. SEO Ruler — это отличный инструмент для использования вашей SEO-стратегии. Установите его в своем браузере Chrome. Анатолий, а ты используешь какие-либо плагины? О, ты знаешь, у меня много плагинов, Плагинов. Среди них есть как платные, так и бесплатные. К примеру, один из них SEO Meta in One Click, где 
вы можете проверить свою метаинформацию одним кликом. Кстати, в Chrome вы можете использовать даже функции самого браузера. Это дает много информации о техническом SEO и адаптивном дизайне. Вам даже не нужно устанавливать какие-либо инструменты, просто используйте сам Google Chrome. Нажмите правую кнопку и проверьте свою страницу. Вы можете проанализировать, как ваша страница выглядит на разных устройствах. Да, у вас есть все это в Google Chrome. И еще один инструмент, который мне нравится больше, чем другие – Grammarly. Это платный инструмент, но вы также можете использовать бесплатную версию. Когда вы пишете текст на английском, этот инструмент исправляет все ваши ошибки. Даже у великих писателей должны быть редакторы, и этот тул как раз помогает понять, как лучше писать и дает много полезных идей. Установите еще несколько SEO-инструментов, таких как SEO Quake и много-много других. Не буду перечислять, просто воспользуйтесь ссылкой в описании ниже или в первом комментарии, если вы просмотрите это видео на LinkedIn. Хорошо, ребята, дайте мне знать, что вы думаете об этих инструментах, и увидимся в следующем раз.